ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് യൂണിറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ ടുവേഡ്സ് എ ന്യൂ ഇയറയുടെ ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദ റോൾ ഓഫ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റൈസൻസ് ഇൻ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ സോഷ്യൽ ഇവൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പലതരം സോഷ്യൽ ഇവൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റിനൈസൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് ബ്രഹ്മസമാജ് കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം സതിക്കെതിരായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ശൈശവ വിവാഹത്തിനെതിരായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചു അതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ എന്ത് മെസ്സേജാണ് കൊടുത്തത് എല്ലാ റിലീജിയനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ ജാതിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പലതരം മതവിഭാഗങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ജാതി വിവേചനം കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്പാരിറ്റി ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നോക്കി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് അദ്ദേഹം ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് അറ്റാക്ക് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ അദ്ദേഹം എതിർത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഐഡൽ വർഷിപ്പ് ഐഡൽ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹ ആരാധനയാണ് പറയുന്നത് ഹി ഗേവ് ദ കോൾ ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ വേദാസ് വേദങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന മെയിൻ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യോതിറ ഫുലെ ആണ് അദ്ദേഹം സത്യശോധക് സമാജിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് അദ്ദേഹവും ബാക്കി എല്ലാവരെ പോലെയും കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെയും എതിർത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തിനെയാണ് വിധവകളുടെ രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് വിഡോ റീമാരേജിനെ അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫ്രീ ആയി സൗജന്യമായും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പൽസറിയുമായി വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നെന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കൺസേൺ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്തിനാണ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് വീക്കർ സെക്ഷൻ ആൻഡ് വുമൺ അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അദ്ദേഹം ഊന്നൽ കൊടുത്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ് അത്രയാണ് ചോദ്യറ ഫുലയുടെ ഓർഗനൈസേഷനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ വർക്ക്സും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പണ്ഡിത രമാഭായ് ആണ് പണ്ഡിത രമാഭായ് ഉണ്ടാക്കിയ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യ മഹിള സഭയാണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മഹിള അപ്പോൾ ആരുടെ അപ്ലിപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും വുമണിൻ്റെ അപ്ലിപ്മെൻറ്റും അവരുടെ എംപവറിനും വേണ്ടി അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇതായിരുന്നു പണ്ഡിത രമാഭായ് ഫേസ്റ്റ് ഫോർട്ടേക്ക് സോഷ്യൽ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ഫേസ് ബൈ വുമൺ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റീസിനെതിരായിട്ട് അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും അവരുടെ എംപവർമെൻറ്റിനും അവരുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടും പണ്ഡിത രമാബായി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് അദ്ദേഹം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻ്റൽ കോളേജാണ് അത് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അലിഗ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടാണ് ലെറ്റ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി സ്പ്രെഡ് ഓഫ് മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എമോങ് മുസ്ലിംസ് മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഇടയിൽ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർഡ്സാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോത്ത് ഹിന്ദൂസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് ബ്രീത് ദ എയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്രിങ്ക് ദ വാട്ടർ ഓഫ് ഗംഗ ആൻഡ് യമുന വി ബോത്ത് ഫീഡ് അപ്പോൺ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സോയിൽ വി ആർ ടുഗദർ ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്നുള്ള വേർതിരിവും ഒന്നും നമുക്കിടയിലില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലാണ് പറയുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണ് അദ്ദേഹം ഫൗണ്ട് ചെയ്ത മിഷൻ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീച്ചറായ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരംഹംസയുടെ ടീച്ചിങ്സ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മിഷൻ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് കാസ്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റീസിനെതിരായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ
സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആര്യ സമാജാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിളാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസത്തിൻ്റെ ലീഡറായിരുന്നു ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസത്തിൻ്റെ ലീഡറായിരുന്നു ആനി ബസന്ത് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻ്റ് ലീഡറായിരുന്നു ആഗാ ഖാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് ലീഡറായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർ നോട്ട്സ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ആണ് സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നോട്ട്സ് എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഗെയിം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആഫ്റ്റർ ദി പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വേർ ഡൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻകറേജ് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഡിസ്കാർഡ് ദ ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ബേണിംഗ് ദ ഫോറിൻ ക്ലോത്ത്സ് പിക്കറ്റിംഗ് ദ ഷോപ്സ് ദാറ്റ് സോൾവ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അച്ച് എസ് ഖാദി സ്വദേശി മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്വദേശവൽക്കരണം എന്നാണ് പറയുക അപ്പം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിതമായ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക വിദേശ നിർമ്മിതമായ സാധനങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക അതായിരുന്നു സ്വദേശി മൂവ്മെൻ്റ് മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഫോറിൻ ക്ലോത്ത്സ് വിദേശ നിർമ്മിതമായ തുണിത്തരങ്ങൾ അവർ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു പിക്കറ്റ് ചെയ്തു ഷോപ്സ് വിദേശ നിർമ്മിതമായ സാധനങ്ങൾ വിറ്റിരുന്ന കടകളൊക്കെ അവർ പിക്കറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് എന്താ ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു അതായത് ഖാദി ഖാദി തുണിത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഏതാ ഈ സ്വദേശി മൂവ്മെൻ്റ് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്ന ലീഡേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ അതുപോലെ തന്നെ ലാലാ ലജ്പത് റായ് ഒക്കെയാണ് ഈ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റിനെ നയിച്ചിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ദ കോൺഗ്രസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബ്രിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ വിത്ത് ദ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ വുഡ് ബി ഗ്രാൻഡഡ് ഒട്ടോണമി ആഫ്റ്റർ ദ വാർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ദ ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ലെഡ് ബൈ ആനി ബസന്ത് ആൻഡ് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് കെപ് ദ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എലൈവ് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ആദ്യ ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അവർ എന്ത് വിചാരിച്ചു ആ വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒട്ടോണമി കിട്ടും സ്വയം ഭരണം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ആ വാറിൽ കുറേ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നെങ്കിലും ബ്രിട്ടൺ ഇന്ത്യക്ക് ഒട്ടോണമി കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആനി ബസന്ത് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്ന ആനി ബസന്തും പാൽ ഗംഗാധർ തിലകം കൂടിയാണ് ഈ ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സെഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി പീരീഡ് ബിഫോർ നാഷണലിസം നാഷണലിസത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺക്വേർഡ് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണി യൂണിഫൈഡ് ഇന്ത്യ പൊളിറ്റിക്കലി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് പല ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും കോൺക്കർ ചെയ്തു അവരൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നടപ്പാക്കി സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡി ബ്രിട്ടീഷ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭരണം ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കി ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രോഡ് ദ പീപ്പിൾ ടുഗേദർ കൂടുതലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ അടിമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ടു സപ്രസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ നാഷണൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദേ ബിലോങ് ടു ദ സെയിം കൺട്രി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യക്കാരെ ഇന്ത്യക്കാരെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ട
പല ഭാഗത്തും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും റീജിയണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ദേശത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാദേശിക ഓർഗനൈസേഷൻസ് കുറേ ഉണ്ടായി എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മദ്രാസ് നേറ്റീവ് അസോസിയേഷനും പൂന സാർവജനിക് സഭ ഒക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഊന്നൽ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രാദേശികമായ പ്രോബ്ലംസിന് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഇപ്പം മദ്രാസ് അസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ മദ്രാസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് പൂന അസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ പൂനയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് അപ്പം അത് ആ അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നത് പ്രാദേശികതയ്ക്ക് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ പോരാ ഇന്ത്യൻ മൊത്തമായിട്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ വേണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം വന്നത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിസംബർ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ബോംബെയിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഫോം ചെയ്തത് എഴുപത്തിരണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പല ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും കൂടെയും അവിടെയുള്ള തേജ്പാൽ സാൻസ്ക്രീറ്റ് കോളേജിൽ ഒത്തുകൂടുകയുണ്ടായി ആ മീറ്റിങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ആയത് മുൻകാല ബ്രിട്ടീഷ് സിവിൽ സെർവൻ്റ് ആയ ബ്രിട്ടീഷ് എംപ്ലോയി ആയ എ ഒ ഹ്യൂം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ വാട്ട് വേർ ദി മേജർ എയിംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ പാർട്ടി ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ മെയിൻ എയിംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു to promote fellow feeling among the volunteers from different parts of the country pala rajyathinte pala bhagathil ninnumulla leaders vannittund avare edayil oru friendship valarthi edukka avarokke indians aanu ennalla oru bodham avare edayil undakkuga to develop a national spirit beyond the religion caste and regional loyalties nammal ellavarum ore indiyil thamasikkunavaraanu allengil indians aanu caste o religion o onnum adinu oru barrier alla adinu oru border alla annalladhu parnu manasilaakki kodukka to bring the problems of indians to the notice of the authorities indians face cheyina pala tharam buddhimuttukalum ee british authorities inde munbile present cheyuga What is nationalism? Which are the three phases of nationalism? Nationalism is what we call it. With the formation of Indian National Congress, the agitations against British attained an organized nature. Such organized agitation against the British power can be called as national movement. Indian National Congress is the same as the protest. The protest is the same as the protest. The protest is the same as the protest. The protest is the same as the nationalism. നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസം ഉണ്ട് എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസം ഉണ്ട് ഗാന്ധിയൻ ഇറ ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ വാട്ട് വാർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ടു ഡിവൈഡ് ബംഗാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ തയ്യാറായത് The seat of British government in India was Bengal. People of Bengal had been living like brothers and fought against the British government. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിലായിരുന്നു പക്ഷേ ബംഗാളിലുള്ളവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ സാഹോദര്യം കൂടുതലായിരുന്നു അവർ ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ദി സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് റിസ്ലി ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ബംഗാൾ യുണൈറ്റഡ് ഈസ് എ മേജർ പവർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈസ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് എ ബംഗാൾ ആൻഡ് വീക്കൺ ഇറ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റഡ് ബംഗാൾ ആസ് എ ഗ്രോയിങ് പവർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ In this background, the Viceroy Lord, Lord Curzon divided Bengal in 1905. Then in 1904, the Home Secretary of the Home FA 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 Secretary of the Home FA. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ബംഗാളിന് മുകളിൽ ആധിപത്യപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വൈസ് റോയ് ലേർഡ് ലോർഡ് കേഴ്സൺ ബംഗാളിനെ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിൽ രണ്ടായി വിഭജിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻലി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബംഗാളിൻ്റെ മുകളിൽ കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ പീരീഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസം എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസത്തിനെ പറ്റി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ദ പീരീഡ് ഓഫ് എജ്യൂട്ടേഷൻസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദി പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രോട്ട് എ ന്യൂ ടേൺ ഇൻ ദ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസം ദ മെയിൻ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫേസ് ഫോർ ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ആൻഡ് ലാലാ ലജ്പത് റായ് ദ വർ ജോയിൻലി നോൺ എസ് ലാൽ ബാൽ പാൽ The activities of these leaders won countrywide attention and inspired the mass. Now, let's talk about extreme nationalism. 
ബംഗാളിന്റെ വിഭജനത്തിന് ശേഷം നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് പുതിയൊരു ഫേസ് ആണ് ഉണ്ടായത് ആ ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസം അതിന്റെ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ അതുപോലെ തന്നെ ലാല ലജ്പത് റായ് ആണ് അവരെ അവർ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ലാൽ ബാൽ പാൽ എന്നാണ് അവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അവർക്ക് ഏറെ ഫോളോവേഴ്സിനെ നേടിക്കൊടുത്തു റൈറ്റ് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് അബൌട്ട് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് ബാൽ ഗംഗാധറിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസത്തിന്റെ ചീഫ് സ്പോക്സ്മാൻ ആയിരുന്നു ഹി വാസ് റെവോർഡ് എസ് ലോകമാന്യ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി ലോകമാന്യ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു ദ ടു ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് വോ മറാത്ത ആൻഡ് കേസരി അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ രണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളാണ് മറാത്തയും കേസരിയും ഹി മേഡ് ദ ഫേമസ് ലോക ആൻഡ് സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബേർത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാനത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലകായിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ലക്നൗ പാക്ട് എന്താണെന്നാണ് ലക്നൗ പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലക്നൗ സന്ധി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ലക്നൗ സെഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വെൻ ദ ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ആക്റ്റീവ് ദ മോഡേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഹു സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ദ സൂരത് സെഷൻ ഡിസൈഡ് ടു ഗിവ് അപ്പ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് ജോയിൻ ടുഗേദർ they also decided to cooperate with a all indian muslim league in the anti british agitation home rule movements nilanikkana kaalathu thanneyana ee lucknow session undayathu okay adhaayad indian national congress 1916 le lucknow le oru meet up nadathi appo adinu munbu indian national congress pala tharam abhiprayathil randai pilarnirunnu ee lucknow le vechittana avaru endu theermanichathu avarude ഒപ്പീനിയനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് വീണ്ടും പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അവർ മാത്രമല്ല അവർ ആരുടെയും ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേഷൻ നേടി ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും കോപ്പറേഷനോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ലെസൺ ഫ്രം ടുവേഡ്സ് എ ന്യൂ ഇയറിൽ ഒരുവിധം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പോയിൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ പീരീഡ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസം എന്താണ് പീരീഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസം എന്താണ് ഗാന്ധിയൻ ഇറ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എക്സ്ട്രീം നാഷണലിസം ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസം എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസത്തിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വരെ നോട്ട് ഫൈവ് വരെയാണ് ഈ സമയത്തുള്ള ലീഡേഴ്സൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയവരായിരുന്നു അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേര് പഠിക്കണം ദാദാഭായ് നാറോജി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ബദ്രുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി ഫിറോസ് ഷാ മാത് മെഹത്തയൊക്കെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവരുടെ പോളിസി എന്തായിരുന്നു സാധാരണക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് പെറ്റീഷനിലൂടെയും റെസൊല്യൂഷനിലൂടെയും പ്രൊട്ടസ്റ്റിലൂടെയും ഒക്കെ അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ ഇവരുടെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നില്ല അവരങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ്സ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തത് പോലും ഇല്ല ബാൻ ഓൺ ഷുഗർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചേക്കുക ബോയ്ക്കോട്ടിങ് ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് യൂസ് സ്വദേശി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഫോറിൻ ഗുഡ്സിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുക സ്വദേശവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടീ പാർട്ടി വരെ ബഹിഷ്കരിക്കാനാണ് ബാൻ ഓൺ ഷുഗറിൽ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഷുഗറിന് പകരം ഏതാ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ദേവ് പ്രൊമോട്ടിങ് ദ യൂസ് ഓഫ് ജയഗറി ദാറ്റ് വാസ് എ ഇന്ത്യൻ മാനുഫാക്ചേർഡ് തിങ് പിന്നെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്രെയിൻ തിയറി ആണ് ട്രെയിൻ തിയറി പഠിക്കണം ഇസ് എ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദാദാഭായ് നാറോജി ദ വാസ് എ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൊളോണിയൻ റോൾ ഇറ്റ് വാസ് മെയിൻലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സാലറി
അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പോവർട്ടിയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മെയിൻ കാര്യം ഈ ഡ്രെയിൻ ഈ എക്കണോമിക് ഡ്രെയിൻ അതായത് സാമ്പത്തിക കുത്തൊഴുക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് ദാദാഭായ് നാറോജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഹൗ ഡിഡ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ബംഗാൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഗെയിൻ പാർട്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബംഗാളിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പാർട്ടീഷൻ എതിരായിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ പോയിന്റ്സ് എന്തായാലും പഠിക്കണം ഓർഗനൈസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ്സ് പലതരത്തിലുള്ള മീറ്റിംഗ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു പിക്കറ്റഡ് ഷോപ്സ് ദാറ്റ് സോൾ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ഈ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് സെൽ ചെയ്യുന്ന കടകളെ ഉപരോധിച്ചു ബേൺ ഫോറിൻ ക്ലോഡ്സ് ഫോറിൻ നിർമ്മിതമായ തുടിത്തരങ്ങളൊക്കെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു പ്രൊമോട്ടഡ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് എത്തിച്ചു ഓർഗനൈസ് മാർച്ചസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ധർണകളും പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ്സും ഒക്കെ ബംഗാളിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൗ ഡിഡ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ബംഗാൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പാർട്ടീഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് പോയിന്റും എഴുതണം പിന്നെ എന്താണ് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷൻ ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് വാസ് കമ്പൽ ടു വിഡ്രോ ദ പാർട്ടീഷൻ അവരുടെ ഈ എജ്യൂക്കേഷൻസിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള കലാപങ്ങളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി തീവ്രത അത്രമാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബംഗാൾ വിഭജനം അവർക്ക് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇൻ വാട്ട് വേസ് ആർ ദി എജ്യൂക്കേഷൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി മോഡറേറ്റ് ഫേസ് മോഡറേറ്റ് ഫേസിനേക്കാളും എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് മോഡറേറ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അവർ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പല പെറ്റീഷൻസും റെസൊല്യൂഷൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു ഓരോരുത്തർ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വില വെച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് ബംഗാൾ ബേൺസിൽ എന്താ ഉണ്ടായത് ബംഗാളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതോടു കൂടി അവരുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളും മാർച്ചുകളും ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കമ്പൽ ചെയ്തു നിർബന്ധിതരാക്കി ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബംഗാൾ വിഭജനം വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നിർബന്ധിച്ചു അപ്പോൾ ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ ആ തീവ്രതയാണ് രണ്ടിലും വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെഴുതുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് ഫേമസ് ലീഡേഴ്സ് അവർ ഫോം ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താ അവരുടെ വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്താണ് ഡ്രെയിൻ തിയറി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായത് അവരുടെ മെയിൻ എയിംസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് യു എസ് എസ് എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും വരും കാരണം കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലീഡേഴ്സും അവർ കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫോം ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന രീതിയിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ വരുന്നത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ച